，哎，不小心把东家的水管挖断了。赶紧挖地图，把它盖住，不要被东家发现了。大家好，我是陈师傅开挖机。今天这个东家呀，只要我帮他把老房子拆掉，他说拿两只鹅给我。我家的老房子啊，就在他房子的后面。以前我小时候就是生活在这里，因为我们这个老房子的杂基地没有通马路，所以在二十多年前啊，我们就搬到了另外一个交通方便的地方。这个房子呢，就长时间没人居住，然后自己慢慢的就倒塌了。小时候满满的回忆啊，就全部留在了这里。今天我们要干的活呢，就是帮这个邻居啊，把这一栋未积未压的杂房拆掉。大家肯定也会好奇，这栋房子啊，现在看上去还好好的，为什么要拆掉呢？因为这个杂房啊，地势比较低，只要乳稍微下大一点的话，那里面就淹了。这个房子呢，也建了几十年了，顶上的瓦和木头每年都要修补，所以东家想来想去啊，与其经常下雨为他担心，还不如把它拆了，重新建一个。所以就把我这个在村里取了名厉害的挖机师傅叫过来了。东家能够叫我呢，真的是他的名字之选。第一个呢，因为我又是他的邻居；第二个呢，又因为我技术好。你们看，就这一个杂房啊，被我陈师傅杀下五绝二就推倒了，嘿嘿，厉害吧？不愧是村里取了名的技术好。接下来啊，东家就要我帮他把这些抓头整平。他跟我说啊，他房子的后面还有几十的土要装出去，所以车子要从这里倒进来拉土。哎呀，没想到东家又给我增加了一点活，看来在这里做个两三天是没得问题了。我把这条路修好之后啊，接下来就是要挖后面的土了。东家的房子和电线杆之间刚好就只有一个车子宽。我在挖这里的时候呢，东家也没有告诉我下面有水管，结果一抓下去就把水管挖到了。哎，为什么我陈师傅总是能够挖到水管呀？总开挖呢，也不知道在哪里。我就先挖堵土，把水管盖一下，看能不能够把水管堵住，先把活干了再说。可没想到啊，这个土直接就被水冲开了。然后啊，我就赶紧联系了修水管的舅舅。要他去找一下总开关，先把水关了。嘿嘿，舅舅还是厉害，你看一下子就被他找到了总开关。这下我又可以干活了，因为这个房子和电线杆中间的距离刚好就只有车子这么宽，所以这根电线杆旁边的土啊，就尽量要多挖掉一点。但是上面这个邻居呢，他说电线杆是他家的，他担心我把土挖掉之后啊，电线杆倒了，所以就不要我挖了。刚好呢，车子又来了，那我们就先装车，看等一下车子能不能够从那里通过。我发现我们这边的货车司机啊，都跟我舅舅差不多。他们在倒车的时候啊，给他们按喇叭都是不停的，硬是要互相撞到东西才停。所以他们货车每次倒过来的时候，我都会看着他们倒。你如果不看着他们倒的话，他们都是会撞到你挖机才停的。这些货车呢，又都是认识的，就算他们撞到了你挖机呢，也不好问他们赔。好在这个路呢，刚好车子能够倒进来，所以电线杆旁边的土啊，就不用挖了。装了两车土之后啊，接水管的舅舅来了。因为这是一根总水管，通往好多户人家。现在基本整个村都停水了，况且又到了做瓦法的时候，大家都急着用水，所以舅舅带了三个人过来啊，一下就把水管修好了。我本以为这里就只有一根水管，就算挖断了，还有个会接水管的舅舅，问题不是很大。可没想到啊，当我看到这个桩子的时候，我吓了一跳。然后我要东家拿个锄头挖了一下，发现下面有一根天然气管，我也真的是服了。一根这么重要的管子在下面，你竟然不告诉我，这个要是挖断了，那就不是儿戏了。所以啊，我就直接把挖机停了，下班。哎，没在。做什么？去管子上挖这里啊，没找到你回去。水管挖断了。啊、哦。那你把工资给我结一下啦。工资，工资没得嘞。工资没有，那你把那两只鹅抓给我算了喽。我还说哪个？那这个也要不得，那个要不得，那怎么办嘞？就这两个冬瓜呀！哎呀，嗯，嘿，今天又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。哎呀，东家，我好不容易兜里面长满了土，结果你又把我的斗挖得干干净净，这样我以后还怎么磨洋工啊？哦吼，陈师傅开挖机，只开新挖机。今天这个东家就这么一点点材料，一块这么小小的皮。结果他跟我说挖机至少能够做一天，要我赶紧来。结果我高高兴兴的扛着挖机来到东家这里，看到现场之后，我真的服了。就这么一点点材料，要我搅拌混凝土，我快一点的话，不要一个小时就能够做完。既然东家说可以做一天，那我干脆就磨洋工。嘿嘿，你们看，我就来回在空中挖，挖土呢就小土小土的挖，这样的话挖一天应该是没得问题了。然后东家呢也发现了我每次只挖一点点。他就问我陈师傅、啊，你怎么每一斗都不挖马呀？我就跟东家说啊，这个挖机才刚回来几天，是个新挖机。
，这个新挖机啊，要磨合三个月。这磨合期内啊，不能干重活，躲不能挖太满，所以每一斗都只能挖这么一点点。嘿嘿，结果东家还真的相信了我说的话，就这样挖了一个多小时，我们才挖了一点点。后来东家父子俩实在看不下去了，他说：“陈师傅，你就别这样一点一点的抓了。”他就直接叫了一个货车过来，让我把土直接给他装到货车上。哎呀，这下就不好磨了。正当我又在想办法怎么磨阳光的时候，突然来了一个大爷。大爷跟我说啊，小伙子，你先把挖机停下来，我就把挖机先停了。结果就这样一停，又停了半个小时。这不好，那我赶紧去领一张。嗯，好，我干活了。嘿嘿嘿嘿，太感谢大爷了，又在这里白混了半个小时。好不容易半抖半抖的把这个货车装满之后，我本想把这个瓶啊一公分一公分的这样降下去，结果东家跟我说啊，陈师傅，你别降了。他说：“混凝土法阵不要打这么厚，要我把松土扫到边上就行了。”咦，这个大爷在干什么呢？怎么在用锄头挖我的挖斗啊？我这个土是特意扎在里面的嘞，你怎么又把这个土挖掉了？这个土不能挖的嘞，把这个土挖掉之后，等下斗里面的油漆就全部掉了。这是个新挖家。哎呀，别忘了，别忘了东家，你看了呢？我这个油漆等下全部都磨掉了，这个不能挖的嘞，这个土是故意扎在上面的，好不容易才扎一点土在上面，你就把那个挖的干干净净。哎呀，不管我怎么解释，可东家就是不听我的，挖斗里面的土就被他挖的干干净净了。接下来呢，就是要搅拌混凝土了。东家就问我，你是个老师傅，你觉得这个混凝土要放多少水泥合适？我就跟东家说啊，肯定是越多越好啊。多放一点水泥就能够达到 C 3 5的标准，所以东家就听了我的，把水泥全部放到里面去了。我都已经把水泥和沙子全部搅拌好了，可东家这个水怎么迟迟不来呢？我就告诉东家可以加水了。结果这时候东家才知道把水提过来，咦，怎么只有沙桶水吗？这沙桶水能够干什么用啊？我也真的是服了，一个上午了，水都没有准备好。哎呀，这下没办法了，只能又在这里磨阳光了。几分钟才提一桶水过来，做不了什么用。要不是老东家急中生智，他直接从鱼塘里面搭了几袋水过来，不然的话，今天这个混凝土不知道要搅拌到什么时候去了。花了一个多小时，好不容易把混凝土搅拌好了，我直接用推土铲给它推到瓶里面，然后这样抖，这样把它撒开。因为东家没有打混凝土的震动棒，所以他要我这样给它压一压，把混凝土的浆压出来，然后再左右扫一扫，把混凝土扫平。哎，终于干完了。就一个这样不到二十个平方的水泥瓶，花了整整五个多小时。你们说陈师傅厉不厉害？把挖机开上拖车，然后我们去东家吃饭。东家的午饭还是很丰盛的，准备了五个菜。吃饱喝足，我就去问东家结账。结果东家跟我说啊，要一年之后这个混凝土有没有开裂才给我结。嗯，今天又是少挣几百，生活没精打采。